আমি মোহাম্মদ রেজাল করিম সবুজ উইনার অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে টেক্সটাইল ডিজাইনের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে ডিজাইনটি শিখব সেটি হচ্ছে এস টুইল তো এস টুইল ডিজাইন অঙ্কন করার ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা বা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটি সাধারণত আমাদের ডান দিকে বসাতে হয় ডান দিক থেকে আস্তে আস্তে টুইল রেখা যে কোনাকুনি রেখা বা ডায়াগোনাল লাইনটি বাম দিকের দিকে প্রসারিত হয় আর যে টুইলের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটি হচ্ছে টুইল লেখার স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে এখান থেকে স্টার্ট করতে হয় টুইল লেখার ফর্মুলা বা সূত্রটা এদিকে বসিয়ে আস্তে আস্তে সেটা ডায়াগোনাল লাইন বা শিরোরেখাটি বাম দিকের দিকে প্রসারিত হয় বা বাম দিক থেকে আস্তে আস্তে ডান দিকের দিকে যায় আর এস টুইলের ক্ষেত্রে আমাদের টুইল লেখার যে ডায়াগোনাল লাইনটি বা কোনাকুনি যে শিরোরেখাটি সেটি সাধারণত ডান দিক থেকে আস্তে আস্তে বাম দিকের দিকে প্রসারিত হয় তো আমরা এখন যে ডিজাইনটা অঙ্কন করব সেটির জন্য যে রিপিট সাইজ নিয়েছি সেটি সিক্স ইন্টু সিক্স নিয়েছি তো সিক্স ইন্টু সিক্স নেওয়ার পরে তার যে ফর্মুলা বা সূত্রটা হবে আপ এবং ডাউনের মাধ্যমে আমরা যেটা প্রকাশ করব সেটি সাধারণত আমরা ফাইভ আপ ওয়ান ডাউন ফোর আপ টু ডাউন থ্রি আপ থ্রি ডাউন টু আপ ফোর ডাউন অথবা ওয়ান আপ ফাইভ ডাউন যে কোনো একটি ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এস টুইল ডিজাইনটি অঙ্কন করতে পারি তো আমরা সাধারণত চেষ্টা করব যে টু আপ ফোর ডাউন সূত্র ব্যবহার করে কিভাবে এস টুইল ডিজাইনটি অঙ্কন করা যায় তো জেড টুইল হইলে আমরা বসাইতাম এই দিকে যেহেতু এটা আমরা এস টুইল অঙ্কন করতেছি সেহেতু আমরা টুইল লেখাটার যে ফর্মুলাটা সেটা আমরা এদিক থেকে শুরু করব তো আমরা প্রথমে দিয়ে নিব টু আপ তারপরে দেখো এখানে ফোর ডাউন কিন্তু অটোমেটিক আছে পরের সুতে আমরা একবার উপর থেকে শুরু করব যে টু আপ ফোর ডাউন তারপরে সুতে আমরা আবার শুরু করলাম টু আপ দেখো এখানে কিন্তু ফোর ডাউন রয়েছে তারপরে সুতে আরও একবার উপর থেকে আমরা শুরু করব টু আপ ফোর ডাউন তারপরে দেখো আবার টু আপ ফোর ডাউন রয়েছে ওই সুতায় আবার পরবর্তী সুতে আমরা কি করব একবার উপর থেকে শুরু করব টু আপ দেখো এখানে ফোর ডাউন রয়েছে তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে ডায়াগোনাল লাইনটি সাধারণত বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে আস্তে আস্তে বাম দিকের দিকে প্রসারিত হয়েছে যেটি দেখতে যদি আমরা এদিকে খেয়াল করি যেটি দেখতে আমাদের ইংরেজি অক্ষর কিন্তু এসের মতো ভালো করে খেয়াল করে এটি দেখতে কিন্তু ইংরেজি অক্ষর কিসের মতো এসের মতো এটার যে ডায়াগোনাল লাইনটি সেটি যদি আমরা একটু সুন্দর করে একটু ইয়া করে দেই তাহলে দেখতে পাবো এটি কিন্তু দেখতে ইংরেজি অক্ষর এসের মতো সেই কারণে একে আমরা এস টুইল ডিজাইন বলি তো তোমরা যে কোনো ঘরে ইচ্ছা মতো রিপিট সাইজ নিয়ে তার জন্য যে ফর্মুলা বা সূত্র অ্যাপ্লাই করে সেটি যদি তোমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে ফর্মুলাটা বসাও সেটি আস্তে আস্তে বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে আস্তে আস্তে বাম দিকের দিকে প্রসারিত হয় তাহলে যে টুইল ডিজাইনটি আমাদের অঙ্কন তৈরি হবে সেই টুইলটা হচ্ছে আমাদের এস টুইল ডিজাইন তো এইভাবে তোমরা ইচ্ছা মতো করে টুইল ডিজাইন অঙ্কন করতে পারো তো ভালো থাকো সবাই আজকে পর্যন্তই